Assalamualaikum, welcome back to my channel, Room is Fashionable House. आमी पारा ना इसमें रूमी चोले आश्लम नो तुनारिटी ब्लॉग नी आपना दिर माजे। आपना शोभा भालो आचन ये आशा रेखे आमर ब्लॉग टी शुरू कोर्ची। गोतो शब्द टा आश्लोले पुरोटे आमर ओने फिरेशनी आर ओने बेस्तो ताई केटेचे जार करने माज मुद्दे प्राय कोई एक दिनी आमी ब्लॉग दीते पारी � সেজন্য আসলে দুঃখিত কারণ অনেক বেশি ব্যস্ত ছিলাম যার কারণে এডিটিং করা ভিডিও আপলোড দেওয়ার মতো সময় ছিল না সেজন্য আমার অনেক বোনেরাই অপেক্ষায় ছিলেন অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে এজন্য খুবই চিন্তায় ছিলাম যদিও দিতে পারিনি ব্লগ তারপর মানে ভেবেছি আপনারা অপেক্ষা করছেন বা করবেন তারপর কিছুই করা ছিল না ব্যস্ততা আর অনেক সময় অনেক ফ্রেশানির কারণে একদিকে मेहमान আর একদিকে হচ্ছে অনেকগুলো অর্ডার ছিল প্রায় 40 50 টার মতো আমার বোর্ড কারার কি তো সেগুলো একটু সবকিছু ঠিকঠাক করে দেওয়া একটু বেশি হিমশিম খেয়ে যেতে হয়েছে যার কারণে আসলে আমি আমার ব্লগগুলি নিয়মিত করতে পারিনি तो एन थे चेषा कर नियमित कर आल्ला भलो जाने बाकी चेष्टा तो करब चले छादे सकाल बल्ला एन छादे एस गाचगलो के देखते और फानी दीते गतकाल के सकाले दिए तो आज के भावल जो एक दिए जाए गए नाश्ता बनानो नाश्ता बनानो आर खावानो हमारे बासुर आज मेहमान आसाय तो एक सातटाओ घुरे घुरे देखी जे नीचे भिओटा देखी आसले ऊपर उठले नीचे दिखे तकाले भलोई लागे आर दूर थे मैं बड़ो बड़ो बिल्डिंगगुलो देखा अनेक भलो लागे आसले तो जैक एख घे फिर देखे निविली सार्टा और हमारे सार्टर दृष्टि और कि अनेक बस सुंदर मैं अनेकगुलो सद आ ए रखम टाइल्स टाइल्स करा नहीं भलो लागे ना तो ये मोटामोटी एकदम घर मत ही टाइल्स टाइल्स करा सुंदर यजे आर कलरफुल कर दिए तो ये कि गाच लागिए देखते ही पाचन आलार्म बैंते यो एनेक सुंदर भाव तरतजा हो उठते से और बाकी आल्लर मर्जी आल्ला भलोक गाचगलो के सूंदर उठान तौफिक दान कर आल्ला पाक रबुल आलमीन कारण गाँस हमें खूब पसंद करी गाँस खूब ही प्रिय हमारे तो जैक एन देखे टेखे हमें चले जा आकाशे मेघा से पानी दी कारण एक पानी आज गाचर नीचे बसी दी आर मानी कसरा इसे जाए तो ये एन रान्ना कर चले एक रेडी कर नहीं पेपे कूटे नहीं मशार डाल दिए एक पेपे दिए रान्ना करब रुटी दिए खा खेते भलो लागे राननाटा सकाल बलाक समय कैक दिन आसले भाजी खेते खेते और इच्छे करना एक ब्रेक देव लागे से जो आसले तो प्रेसार कूकारे एक बार बसिए दीब जान ताड़ी हो जाए जो हमें प्रेसार कूकारे ढाल दुए एक मत पानी दिए बसि ना कि अल्प एक पानी दिए तरह फेफेगुलो दिए टमेटो पेज हलुद हलुद एकदम अल्प परमाण दिए एड़े छेड़े देखे देखते सी कम होरपर हमें एक दिए दीची और लवण परमाण मत दीची तो ये एन दिए दीची एक टेबिल चामचर मत रसुन बाटा और कि ये फेपे राननाते बस हलुद दी देखते भलो लगना कड़ा हो जाए बस सदा सदा भलो लगे ना जान नियो नियम मत है से आसले वही परमाणे दिए तो एन रुटीगुलो चेके रुटी बनिए रेखे तो एखे सात थोड़ो चेके दीची और आर ये पेपेटा डाल पेपेटा मानी एक शीस दिए नाम रेखे तो यो जान मानी बसी गुले ना जाए प्रेसार कूकारे ये शीसटा उठिए उठिए ये घेसटा आगू बैर कर दीची तो ये एक टीप बोले दी नतून की पुरानो दत्ता अनेक अभिज्ञ जान नतून दी जर प्रेसार कूकारे रानना नतून तर तो यकम जो ताड़ाहुड़ो था जो मानी ताड़ाड़ी ढाकनाटा खुले फलते तक ये शीशर जो छोट ये 
সেটাকে একটা ইয়ের মাধ্যমে উঠিয়ে উঠিয়ে দিয়ে গ্যাসগুলো বের করে নিলেই কিন্তু এই ডাকনাটা খুলে যায় তো এখন আমি একটা পাতিলে পেঁয়াজ ভেজে এটার ভিতরে আমি কিন্তু রান্নাতে ইয়ে দিইনি কাঁচামরিচ দিইনি তো এখন কাঁচামরিচ দিয়ে আর একটু সরিষা ভেজে তো এগুলোর ভিতরে ঢেলে দিয়েছি ঢেলে এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে রান্না করে এখন আমি টেবিলে দিয়ে দিয়েছি আমার বাসুর আর আমার হাজব্যান্ড মোত্তাকি ও কোচিং থেকে এসে এখন একটু গেমস খেলতেছে গেমটা শেষ হলেই ও খাবে জন্য বসেছে আর ডিম দিয়েছি ঝাল ডিম পেঁয়াজ দিয়ে এটাই আজকের নাস্তা তো আসলে সিম্পল নাস্তা যাই হোক এখন যাব ঘর গুছানি গুছানো গাছানো করতে ঘরগুলোকে সব প্রতিদিনে আমরা যেভাবে গুছানো গাছানো করি সেভাবেই তো রোদে অনেকগুলো কাপড় ছিল সেগুলো এনে রেখেছি এগুলো ভাজ করব এগুলো ভাজ করে তারপরে আমি বিছনাপত্র গুছিয়ে রুমটা একটু গুছিয়ে তারপরে রান্না ঘরে যাব আজকে ইলিশ পোলাও রান্না করব অনেক মানে শখেরই রান্না ইলিশ পোলাওটা তো আসলে সবসময় রান্না হয় না মাঝে মধ্যে যখনই রান্না করি একটু ঘটা করে রান্না করি তো আবার আমার বাসুর সকালবেলা চলে যেতে চেয়েছে তো আমি রেখে দিয়েছি বললাম যে আজকে ইলিশ পোলাও রান্না করব খেয়ে যাবেন কালকে ইলিশ মাছ যেহেতু এনেছে কালকে রাতে আর রান্না করিনি দুপুরে রান্নার পরে ইলিশ মাছগুলো এনেছে তো আজকে বড় যেটা একদম বড় সেটাই নিয়েছি দুপুরে ইলিশ পোলাও করব সেজন্য তো আমি ইলিশ পোলাওর রেসিপিটা আজকে শেয়ার করছি না আগামী দিন ইনশাল্লাহ আমি শেয়ার করব আমি যেভাবে রান্না করি অনেক টেস্টি হয় হ্যাঁ তো আমার আজকের ইলিশ পোলাও রান্নার কথা শুনে আমার হাজব্যান্ড ও আবার ওর যে পার্টনার বা বন্ধু তো ওকেও দাওয়াত দিলেও বলে যে তোমার ভাবি আজকে ইলিশ পোলাও রান্না করবে দুপুরে চলে এসো তো ও আসবে সেই হিসাবে রান্না করব তো বেশি কিছু রান্না করব না ইলিশ মাছের পোলাওটাই করব আর সালাদ আর ইলিশ মাছের যে মাথা লেজ সেগুলো একটু ঝোল করে রান্না করে নিব এটাই আজকে দুপুরের সিম্পল খাবার তো ও মেহমান দুজন হবে আর আমরা আর আমার আসলে অনেক ব্যস্ততা আজকে অনেকগুলো ড্রেস ডেলিভারি যাবে ঢাকা কেরানীগঞ্জ তো এই কেরানীগঞ্জের এই আপুটা প্রায় সাতত্রিশ হাজার টাকার অর্ডার করেছে ওনার বাবুর জন্য ওনার বোনের জন্য সহ তো এগুলো আমি একটু রান্না করেই বারোটা সাড়ে বারোটার দিকে ফ্যাক্টরিতে গিয়ে এগুলো রেডি করে আমি দিয়ে দিব মানে যে নিয়ে যাবে ডেলিভারি ম্যান তার কাছে দিয়ে দিব এই কারণে একটু এখন তাড়াহুড়ো করে এই কাজগুলো করে নিচ্ছি তো ওই আপুর হিজাব এবং ড্রেস সহ যেন সব কিছু ঠিক থাকে এর জন্যই ফ্যাক্টরিতে যাওয়া গিয়ে এগুলো রেডি করে দিয়ে দেওয়া এটাই আজকের অনেক বড় কাজ তো এই যে আমার ঘর গুছানো শেষ মানে রুম গুছানোটা শেষ করে এখন এসেছি রান্নাঘরে এগুলো বের করে নিয়েছি তাল এগুলোতে তাল তো অনেক আপুরাই আসলে রিকোয়েস্ট করতেছেন একটু তাল কীভাবে প্রসেসিং করি মানে ফ্রিজে রাখি এবং রান্না করি তো আমরা তাল চিপে এভাবে বোতলে রেখে দিই ডিপ ফ্রিজে চিপে সাথে সাথে মানে ঢুকিয়ে বোতলে ঢুকিয়ে রেখে দিই চেঁকে এরপরে মানে এটা যখন বরফ ছেড়ে যায় এইভাবে সুলাই পাতিলে ঢেলে অনেকক্ষণ রান্না কর মানে করে নিই তারপরে আমি আমার শাশুড়ি যেভাবে রান্না করত আর কি আমার শাশুড়ি তো অনেক মানে ভালো রাঁধুনি ছিলেন অনেক ভালো রান্না করতেন অনেক পছন্দ করতেন ওনাদের গ্রামে আমার শাশুড়ির রান্না তো অনেকগুলো ওনাদের তাল গাছ যার কারণে তালের সিজন আসলে সারা মানে সেই সময় যত যতদিন তাল থাকে ততদিন প্রতিদিনই তাল ঘরে থাকে রান্না করা তো এখন মানে কিছুক্ষণ রান্নার পরেই অনেকখানি পানি শুকিয়ে আসলে তারপরে এই যে একটুখানি লবণ তারপরে মানে একটু বেশি করেই নারিকেল আর হলো গুঁড়ো দুধ আর একটু যা মানে তালে যদি মিষ্টি না হয় একটু চিনি দিয়ে দেওয়া দিয়ে এগুলোকে আরও রান্না করতে করতে শুকিয়ে নেওয়া আর কথা হচ্ছে একদম ঘন করে তাল নিয়ে মানে তাল চিপে রান্না করলে তালের স্বাদটা একটু কম হয় একটু পাতলা করে তালটা চিপে যখন রান্না করে একদম শুকিয়ে ফেলে তখন বে কিন্তু তালের স্বাদটা অনেক বেশি ভালো হয় খেতে খুব ভালো লাগে যে আমি অনেকক্ষণ জাল দিয়ে এভাবে শুকিয়ে একদম থকথকে করে নিয়েছি এভাবে করে মুড়ি দিয়ে তারপরে চাউল বেজে চাউল দিয়ে আর হচ্ছে রুটি দিয়ে ভাত দিয়ে দুধ মানে এগুলোর সাথে আবার দুধ চিনি ভাত দিয়ে খেতে অনেক মজা আমার ছেলেরা খুব পছন্দ করে তো এই যে জাল দিয়ে নিয়েছি আফুরদের রিকোয়েস্টও আমার পূর্ণ মানে ইয়ে হলো 
আর হচ্ছে আরেক আপুরাও অনেক রিকোয়েস্ট করতেছেন আমার ডাইনিং টেবিলটা দেখানোর জন্য তো আজকে দেখাবো তো এই যে ইলিশ মাছ ঝোল করে মাথাগুলো আর মাথা লেজগুলো রান্না করে নিয়েছি আর ইলিশ পোলাওটা এইভাবে দমে রেখে দিয়েছি খাবো একটু পরে তো এই রেসিপিটা কালকে দেখবেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে যারা নতুন তাদের একটুখানি হলে হয়তো আইডিয়া হবে আর খুবই মজাদার হয়েছে এই ইলিশ ইলিশ পোলাওটা আমার বাসুর খেয়ে বললো গরুর মাংসের মানে বিরিয়ানিটা এত বেশি খায় না আজকে ইলিশ পোলাওটা যত বেশি খেয়েছি আর তেল মানে তেল মশলা কম হওয়াতে আরও বেশি ভালো লেগেছে উনি হচ্ছেন আমার এক বিওয়ার্স বোন তো বিওয়ার্স বোন আমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমার বাসার নিচে চলে এসেছে উনি বুঝতে পারে উনি আমাদের এলাকায় আমি যেখানে থাকি এলাকায় থাকে তো উনি বুঝতে পেরেছেন আমি কোন বিল্ডিংয়ে থাকি এসে আমাকে ইন্টারকম করে ফোন দিয়েছে আমি উঠতে বলেছি আমিও বাট নিচে নামতেছি বলল যে আপনি নিচে আসেন তো অনেকক্ষণ কথা বলার পরে ওনাকে একটু শ্যুট করে নিলাম ওনার অনুমতি নিয়েই উনি বললো অসুবিধা নেই তো ওনাকে দেখে আসলে অনেক ভালো লাগলো আমাকে যে এত ভালো লাগে ওনাদের ওনাদের আন্তরিকতা ভালোবাসার কারণে এত কষ্ট করে এসেছেন তো উনি অস্ট্রেলিয়া চলে যাবেন তার আগ দিয়ে দেখা করে যাওয়াটা ওনার জন্য মানে খুবই ইয়ে লাগে মানে ভালো লাগা আর কি সেটা নিয়ে এসেছেন যাই হোক আমার অনেক ভালো লাগা থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তো এখন অনেক রিকোয়েস্ট আসতেছে আসলে আমার ডাইনিং টেবিলটা একটু ফুল ডাইনিং টেবিলটা দেখানোর জন্য তো আমার ডাইনিং টেবিলটা হচ্ছে এরকম একদম সব খুদাই করা কাজ করা এই ডাইনিং টেবিলটা এটা প্রায় নয় দশ বছর হবে কেনা হয়েছে আসলে অনেক বছর আগে তো এটা একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হবে ওনার নিজের জন্য উনি বসে বসে থেকে এটা বানিয়েছিলেন পরে ওনার ট্রান্সফার হয়ে গেছে বান্দরবন না কোথায় অনেক দূরে যার কারণে উনি নেননি না নেওয়ার কারণে আমরা অনেক কম দামে পেয়েছি উনি বললো যে যত পারো বিক্রি করে দাও তো সেই কারণে আমরা সুযোগে ভালোই পেয়েছি তো এই ডাইনিং টেবিলটা অনেক দিন ইউজ করতেছি আর এই কন্যাহারটা আসলে গ্লাসটা হ্যাঁ ফেটে গিয়ে ভেঙে গেছে আমার একটা ছোটো কাজের মেয়ে ছিল অনেক আগে প্রায় ছয় সাত বছর আগে আর কি তো ওই মেয়েটা গরম ফেসার কুকারে নেই কন্যারে রেখে দিয়েছিল যার কারণে এটা ভেঙে গেছে তো আর আসলে চেঞ্জ করা হয়নি দশ বারো হাজার টাকার একটা পারপাস সে কারণে এইভাবে চলছে অসুবিধে হচ্ছে না হয়তো কন্যাটা দেখতে খারাপ লাগে আর কি তো আর এই যে মানে চেয়ার টেবিলের পায়াগুলো অনেক মোটা আর অনেক মজবুত এক একটা গাছকে খোদাই করে করে এটা বানানো হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন অনেক মোটা মোটা পায়া এই পায়া কিন্তু সব ডাইনিং টেবিল হয় না তো যাই হোক আমি আমার বন্ধুদের রিকোয়েস্টটা রাখার চেষ্টা করেছি জানি না কেমন লেগেছে ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম